приветики всем опять с вами окси и сейчас я нахожусь в прекрасном месте откуда я хочу вам сегодня снять видео карстейн арсен это место находится в нидерландах с очень большим красивым парком что я вам сегодня и покажу и сегодня у нас опять выходные так как будние дни кто знает я живу в Нидерландах и работаю у себя дома. У меня свой маленький салон, где я наращиваю ресницы и делаю маникюр. И в выходные дни только я могу выбраться, посмотреть что-нибудь в Нидерландах. Здесь очень удобное расположение, так как рядом, в принципе, находится Бельгия и Германия. Мы живем ближе к границе с Германией. И очень удобно путешествовать и ездить по разным достопримечательностям. Этот кастел, это как замок переводится, очень красивый. Здесь 10 садов различных, и они очень красивые. Здесь вы видите сзади меня очень красивые сады, которые расположены на 32 гектара земли. Вы представляете, какие масштабы? Здесь находится розаи из 500 разных видов роз. Вы можете себе это представить? Здесь собрано 10 садов, которые связаны все между собой. Мы сейчас поднялись по такой крутой винтовой лестнице. Вот она сзади меня, видите? Это типа что-то с мотровой площадки. Здесь очень круто. И с этой стороны сейчас повернусь. Вы тоже увидите замок. И вот такого рода галерея, где можно купить сувениры, подарки и многое другое. Очень такая винтовая крутая лестница. И здесь очень симпатичное место тоже. Вот посмотрите, здесь отличные проводят фотосессии. Гуляем мы, значит, по саду и забрели вот в такое место. Здесь просто кухня. Вы понимаете, просто кухня и ни одного человека. Здесь есть столик, посмотрите. Я уже говорю, о, можно приехать и сварить здесь борщ, <свят> и сесть и покушать. <свят> Далее мы переместились вот в такое красивое место с фонтанчиком. Очень романтично, хочу вам сказать. И я думаю, что когда кто-то выходит замуж или женится, здесь проводят очень хорошие фотосессии, потому что здесь все создано для того, чтобы фотографироваться. Розы, вот сейчас у нас июнь, конец июня, розы все цветут, красота неописуемая. Но я думаю, что и весной, когда цветут тюльпаны, здесь также очень красиво, потому что, кто знает Нидерланды, это страна тюльпанов. Обратите внимание, там есть шезлонги, где мужчина прилег отдохнуть. Здесь действительно райский уголок, можно полежать либо посидеть на скамеечке. И вы знаете, здесь стоит аромат роз, потому что розы повсюду. Запах неимоверный, очень приятно, красиво.
конечно же, как без детского городка, где могут повеселиться детишки. Обратите внимание, что в воде также веселятся подростки. Что-то типа... Посмотрите. Что-то типа плота. Это действительно плод, который можно перетаскивать с помощью натянутой веревки через озеро. Здесь очень много столиков, кафешек, где можно заказать еду. И вот мы сейчас идем в одно такое место и посмотрим, что нам предлагают на обед. Но я уверена, что здесь картошка фри и либо какие-нибудь фрикаделен. Это национальная нидерландская еда, если вы не знаете. И мы сейчас посмотрим цены. Если вам интересны цены, я вот немного вам сниму, а вы уже дома сможете посмотреть, посчитать, перевести, что почем. Значит, у нас выглядит вот так заведение, но почти все сидят на улице, так как хорошая погода и с видом на красивое озеро и фонтан. Ну и понятно, потому что, в принципе, карантин еще, наверное, сохранился. Итак, друзья, значит, смотрите. Я заказала себе вот такой бутерброд с тунцом. И получается это как бургер. Вот такая вот водичка. Мне нравится кисленькая с горькеньким. Смотрите, вот такая картошка фри. И, как я вам говорила, фрикаделен. К нему идет майонез. Они все едят с майонезом. И картошку фри они тоже едят с майонезом. Ну, а я буду довольствоваться вот таким вот бутербродиком. Итак, нам это все обошлось в 17 евро. Все, мы покушали, вот уже уходим с ресторана. И хочу вам рассказать интересные факты. Извините, возьму микрофон в руки, потому что тут этот водопад, и может быть плохо слышно. Интересные факты, но это мое личное субъективное наблюдение за ресторанами, людьми, кафе. Значит, никогда на столах у них нет салфеток бумажных. Сколько мы ходили в кафе, в рестораны, в какие-то там заведения, общепита, скажем так, нету нигде у них салфеток. Они, значит, если они кушают, я не знаю, они не вытираются, либо рукой, либо вообще не вытирают рот, э, дети тем более. И самое еще интересное, что сейчас мы сидели в кафетерии, и за соседним столиком были русские. Что я делаю, когда захожу в кафе? Я достаю, особенно сейчас, в период карантина, я достаю влажные салфетки, антибактериальные, и вытираю ими руки перед тем, как приступить к еде. У них здесь никто такое не делает. Никогда, нигде я этого не видела. И, значит, сижу, достала салфетки, вытерла, даю своему мужчине. Он так всегда скептически относится. Зачем это надо? Я говорю, вытри, сейчас коронавирус. Короче, он так не хотел вытер руки. Смотрю за соседним столиком. Сидит две пары. Они достают салфетки и тоже вытирают руки. Он так смотрит и говорит, а вы все русские руки вытираете перед едой? Я говорю, вообще-то надо мыть руки перед едой. А я, по крайней мере, вытираю влажными салфетками. Он так посмотрел на меня, ничего не сказал. Ну, я наблюдала здесь картину, что они не моют руки перед едой. Это красота, посмотрите. Как это красиво, круто. Что люди ходят с клюшками от гольфа. Я думаю, что здесь можно поиграть в гольф. Но пока что поля я не видела. Я подхожу ближе и посмотрите, как красиво. Вверху дерево красное. Внизу водопад. Цветы. Это просто...
И сейчас мы пришли в тропический сад. Он находится в таком закрытом помещении, полностью, ой, такой, знаете, отсюда жар, прямо тепло, очень тепло. Посмотрите. Это как большая-большая теплица, закрытая абсолютно, где выращивают тропические деревья и растения. Смотрите, какое красивое растение цветет в двух цветах. Сам цветок оранжевый вместе с синим. И это тропическое тропикал растение. Посмотрите, какое оно интересное. Ой, такое милое. Красивая вообще. А листья, посмотрите, этой пальмы листья. Здесь каждое растение просто уникальное. И здесь так душно, так жарко что просто хочется снять с себя всю одежду, одеть купальник и позагорать, покупаться. Посмотрите, каких масштабов эта теплица. Ну и, конечно, я не могла не пройти возле красивых рыб, которые называются кой. Здесь их очень много. Это тропические рыбки. Они любят, в принципе, тепло. А сейчас, друзья, у нас рубрика «Дом, сад, огород», <с> потому что мы сейчас находимся в таком месте, где выращивают капусту, листья салата и помидоры, перчик. Ну, очень много культурных растений, которые выращивают на даче бабушки, дедушки, мамы <с> и огурчики. Пожалуйста, вашему вниманию! Прикольно, конечно. Я не ожидала, что здесь можно еще встретить такие растения. Кстати, яблоня даже растет. Смотрите, яблочко здесь не видно вам, наверное. А это у нас перчик, капусточка, брокли, любители брокли. И посмотрите, какое хорошее решение для того, чтобы выращивать зелень. Если у вас много колес и нету особо огорода, то вы можете вот так вот сделать. Здесь у нас рукола, и если вы обратите внимание, ее пощипали уже. В принципе, я тоже очень люблю руколу. Я бы ее пощипала. Ой, какой-то странный листик. Это случайно не конопля? Кто знает, напишите, это конопля или нет. Я просто, к сожалению, не планокур. Или, к счастью, не разбираюсь. Смотрите, перец сладкий. Кто знает, в Молдавии называют гагашары, такой сладкий перец. Кинза. И, кстати, здесь полив, смотрите, водичка сама, когда надо, поступает. Петрушка, кинза, клубника. Короче, много-много всего. И, конечно же, помидорки. Посмотрите, какие помидорки крупные. Как они выросли? Ведь было холодно, только недавно потеплело. Удивительно, может, они накрывали чем-то. А это наши любимые баклажанчики. Посмотрите. Я думаю, что здесь, в Нидерландах, многие даже не знают, как растут овощи. 
И это наглядный пример для них. Клубничка. И сейчас мы находимся в индонезийском саду. Индонезия, конечно, поражает. Как они оригинально сделали такие домики. Внизу это вода. И на ней мелкие растения. И такое ощущение, что там просто травка. Но нет, там водичка. И можно подняться в эти домики. Что мы сейчас с вами и сделаем? Что же там у нас такое? Здесь люди, туристы и, соответственно, и, соответственно, как же в Индонезии без богов? Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Ну и на этом я заканчиваю. До скорой встречи. Кто не подписан, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал и не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня, так как я начинающий блогер. Всего хорошего. Пока-пока.